നമസ്കാരം യമിനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്ത ടോപ്പിക് കെപ്ലേഴ്സ് ലോയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ ജൊഹാൻസ് കെപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രൻസ് മൂന്ന് ലോസ് അറിയാമല്ലേ ന്യൂട്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജൊഹാൻസ് കെപ്ലറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് ലോസാണ് ഒന്നാമത്തത് ലോസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എവ്രി പ്ലാനറ്റ് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഇൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫൊസായ് അപ്പം എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഫിയർ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ ഒരു പാത്താണ് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം സണ്ണും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്ലാനറ്റ്സും ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ കേന്ദ്രമാണ് സണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സണ്ണിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അതിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ സഞ്ചാര പഥമാണ് എലിപ്റ്റിക് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോസൈലായിരിക്കും സണ്ണുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എലിപ്സ് ആണ് എങ്കിൽ എലിപ്സിന് ഒരു കേന്ദ്രം ഇവിടെയും മറുകേന്ദ്രം ഇവിടെയും ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും സണ്ണുണ്ടാവുക അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ ഇൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് വിത്ത് സൺ അറ്റ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫൊസൈ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലോ അതിന് പറയുന്ന പേര് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ നിയമം ലോ ഓഫ് ഏരിയാസ് ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ റേഡിയസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്നുള്ള പദം അറിയാം അതൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളതിന് റേഡിയസ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സൺ ടു ദ പ്ലാനറ്റ് സ്വീപ്സ് ഔട്ട് ഈക്വൽ ഏരിയാസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പദം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഏരിയ കവേഡ് ബൈ ടൈം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി നോക്കാം ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ടൈം കൊണ്ട് കവർന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് നീങ്ങിയ ഏരിയയാണ് ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീപ്സ് എന്നാണ് ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വീപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്തത് ട്രാവൽ ചെയ്തത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സണ്ണാണ് ഇതാ ഇത് ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് വെക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റേഡിയസ് വെക്ടർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എലിപ്സാണിത് ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഒരു ഫൊസയാണിത് മറ്റൊരു ഫൊസ ഇത് ഇറക്കുറ ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ ഒരു എലിപ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ സർക്കിളിന് ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു എലിപ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഇതും മറ്റൊന്നത് എവിടെയും വരും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും സണ്ണുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സണ്ണ് ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സണ്ണിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വെക്ടർ ദാ ഈ റേഡിയസ് വെക്ടർ സൺ മുതൽ ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെയും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് റേഡിയസ് വെക്ടർ ആർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ റേഡിയസ് വെക്ടർ ആർ നിശ്ചിത സമയം ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ അതിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് അത് കവർ ചെയ്തത് ഇത്രയും ഏരിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ശ്രദ്ധിക്കണം സമയം തുല്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാ സൺ ഇപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ അടുത്തും അകലെയുമായിട്ടാണ് പ്ലാനറ്റ് സണ്ണിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് അകലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ വേഗതയും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ വേഗത കൂടുതലാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക സൺ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് അകലെയാകുമ്പോൾ സ്ലോ ആണ് വീണ്ടും നോക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പം സ്ലോ ഇവിടെ എത്തും വളരെ ഫാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുക അഥവാ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ ട്രാങ്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും അടുത്താണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കേവ് ഒരുപാട് വലുതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അകലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാട് അകലെയായതിനാൽ ഈ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൂരം ഈ കർവേച്ചർ ഈ കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കിത് കിട്ടാൻ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്താനുള്ള ടൈം ഡെൽറ്റ ടി വേഗത വി അപ്പോൾ ഈ ദൂരം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഇതൊരു ചെറിയ ട്രാങ്കിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഡെൽറ്റ എ അതിനെ ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കട്ടായിപ്പോയി ഡെൽറ്റ ടി ഇത് രണ്ടും കട്ടായി പോകുമ്പം ഹാഫ് ആർ ക്രോസ് വി എന്ന് ഈ ആർ ക്രോസ് വിയുടെ മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ മുകളിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി ക്യാൻസലായിപ്പോയി ബാക്കി ആർ ക്രോസ് വി എന്ന് വരും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ മുകളിലും ഒരു എം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അടിയിലും ഒരു എം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ ക്രോസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ടി കട്ടായിപ്പോയി എം സ്കേലാറാണ് മാസാണ് ഈ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ മാസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എം ഇട്ടു തിരിച്ചിവിടെ എം ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എം വി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് ആർ ക്രോസ് പി ആയി പി ഈസ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പക്ഷെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ക്രോസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് എൽ ബൈ ടു എം അപ്പോൾ നോക്കൂ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൽ ബൈ ടു എം എന്നാണ് നോക്കൂ ഈ വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്ലാനറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർ ആവട്ടെ പി ആവട്ടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല സെയിം മാസാണ് ഇതിന് സെയിം വെലോസിറ്റി ആണ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിക്ക് എൽ ബൈ ടു എം എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എ ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ബേസിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അഥവാ ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതാൻ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം ലോ ഓഫ് ഏരിയ ഇവിടെയാണെങ്കിലും ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ചിത്രം വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പറയാം എവ്രി പ്ലാനറ്റ്സ് മൂർ ഓൺ ദ സൺ ഇൻ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സും ലോ ഓഫ് ഏരിയയും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ലോ ഓഫ് പീരിയഡ്സ് ആണ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ പീരിയഡ
എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് പീരിയഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ് അഥവാ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് പ്രപ്പോഷൽ ടു ക്യൂബ് ഓഫ് സെമി മേജർ ആക്സസ് സെമി മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആക്സസിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അത് ക്യൂബ് എടുക്കുക അതിനാനുപാതികമായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്ലാനറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏരിയൽ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെമി മേജർ സെമി മൈനർ നോക്കൂ ഇവിടെ പി എ ഇത് സെമി ഇത് മേജർ ആക്സസ് നോക്കൂ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സസും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ആക്സസുമാണ് മേജർ എന്നാൽ വലിപ്പം കൂടിയത് മൈനർ എന്നാൽ വലിപ്പം കുറവ് അപ്പം ഇവിടെ പി എ ആണ് മേജർ ആക്സസ് ബി സി ആണ് മൈനർ ആക്സസ് സെമി മേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ പി എയുടെ പകുതി പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പകുതി എ അതിൻ്റെ എ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ നിയമവും രണ്ടാമത്തെ നിയമവും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തതാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് സെമി മേജർ സെമി മൈനർ അതിൻ്റെ പകുതി കിട്ടിയല്ലോ ഇവിടെ എ പി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെമി മേജർ ആക്സസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പി അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എ ദ ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റ് എ ഈസ് കോൾ ആപ്പ് ഹെലിയൻ ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേര് ആപ്പ് ഹിലിയൺ എന്നാണ് അതുപോലെ ക്ലോസസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്ന പേര് പെരി ഹെലിയൺ എന്നാണ് പെരി ഹെലിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴാണ് അത് വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഫാർത്തസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് വേഗത കുറവാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കെപ്ലേഴ്സ് ലോസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്